Так, ребят, всем привет. Хочу сегодня в тайге. Вышел на озеро, хочу пройти вот на запад. Но только что заметил медведя, ребята, и это легенда. Тут где-то легендарный Миша ходит. Чтобы вы понимали, он должен быть, если я его возьму, на бриллиант. Представляете? Легендарный Миша. Плохо то, что я еще по ветру почти у него. Если он уйдет влево, то он меня почувствует. Давайте сместимся чуть-чуть сами влево. Медведь, легендарная сложность. Поэтому... Так, э, где у меня монок-то? Блин, я уже не помню, с какой я их стрелял. Семерка, она точно возьмет. Вопрос. Снимут ли за... За шкуру. Насколько она будет испорчена, да? Будет или нет. Где-то тут легендарный Миша ходит. Пока не видно. Так, надо сейчас определить, сколько точно до этих кустов. Давайте определим. 150 метров. По идее, он должен слышать монок. Либо он уже ушел, и я его просто не догоню. Сзади никто не подходит. То мало ли. Так. Справка. Животные. Где у нас там... Э, Бурый медведь. Класс оружия 3. Ну, значит, семерка должна... Должна по нему работать отлично. Но я имею в виду, за шкуру не должны снять. Не видно, не видно или ушел. Вот он здесь показался чуть-чуть. Вот здесь и ушел. Подожду немного, может быть, вернется. Тихо, тихо. Еще один Миша подошел сзади. Представляете? Блин. Его можно будет попробовать сейчас, если он ближе подойдет. Его можно с лука брать, потому что я не хочу э, стрелять из винтовки сейчас по нему. Сколько до него? 60 метров. Давайте попробуем на 60 метров отработать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он, Миша. Тихо, 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 тихо. Легенда. Ну-ка. Легенда. Легендарный. Вышел. На 75 ставим. Фу. Блин, ребята, я переживал, если честно. Я думал, не дай бог. Отлично. Двух медведей сразу забрали. Играю я по-прежнему на старой версии игры. Как бы на новой не хочу играть, потому что они там ничего еще не пофиксили. Так. Э, два попадания было. Но она бы и от первого, в принципе, бы померла бы. Просто мне не хотелось от нее бегать. Она бы до меня добежала бы. 
И хорошо, что я сделал второй выстрел и вторым сразу завалил. Потому что если бы я начал бегать, то вы видели, Миша-то вышел легендарный. И он бы меня просто увидел, что я тут бегаю. Он бы дал бы деру. Поэтому решение было правильное, что я не стал от нее бегать в сторону, как я обычно делаю, и ухожу. А просто сделал второй выстрел. Давайте сейчас посмотрим теперь, сколько же нам дадут. Лишь бы очки не скинули, потому что, блин, такое у меня было, когда животное, класс животного соответствует классу оружия, но при этом скидывали. Скидывали очки именно за это. Непонятно почему, но у меня такое было. Легендарный самец. Будет хорошо, если дадут за него бриллиант. Это будет мой первый бриллиантовый медведь. Еще ни разу за все время не было. Сколько медведей было, но бриллиантового не было. Золото. Все-таки золото. Легенда, но золото. Щеткое попадание. Не хватило видать очков. Жаль. Жаль, не бриллиант. Так, ладно. Идем туда. Пока на северо-запад. Потом я сверну на запад. Кстати, до этого я видел лося, который ушел как раз в сторону. Туда, на запад. Также вон северные олени тут бегают, но... Далековато они, конечно, за ними я не пойду. Далековато. Может быть, пока я сюда иду, лосиши какой-нибудь выйдет. Да, пойду я вот куда-то... На этот домик куда-то в этом районе пойду. Кабарга. Кабарга. Так, ребята, где-то Миша бегает. Я его не вижу. Где-то Миша, прямо тут. Давайте выманим его. Ходим назад, чтобы лучше обзор был у нас. А лучше всего сместиться влево к кустам. Потому что если он пойдет через тростник, я его вообще не, не увижу. Вижу. Вижу медведя. Светленький. Вот он, Потапыч. Третий Миша. Услышал я его буквально случайно. Поработал маночком один раз на лося. Думал, мало ли, может, где-нибудь в кусах стоит, где-нибудь здесь неподалеку отзовется. В итоге услышал топот просто Миши. И вот он. Самочка. 
Четкое попадание в позвоночник. Красивый, красивый цвет. Так, погода, ветерок. Кстати говоря, я уже один раз здесь видел медведя легендарной сложности. Но не успел я по нему стрельнуть. Черного цвета он был. Он убежал в итоге. В итоге он убежал. Вот именно в этой стороне озера вот уже второй, второй медведь мне попадается легендарной сложности. Также для меня на, на этой карте основная добыча это лоси, медведи и северные олени. Все остальное это так уже. Так, мне, мне нужно вот туда идти. Получается на северо-запад. На северо-запад. Так, а что это след-то? Это лось шел. Да, только он шел вот в ту сторону. Нет, это не лось, это северная олень. Так, ребята, только что подал звук лось, где-то он здесь, где-то вот здесь и вот он, самец, самец, возможно, того, как тот, которого я видел, пока переходил озеро, который как раз сюда куда-то в эту сторону шел, скорее всего, это он тут лазит. Ого, вот это нормально. Давай, парень, выходи. Я тебя уже жду. Выйдет он, получается, тут в упор. Так, ну-ка, видно тебя там, не видно? Не видно. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Парниш-то. Молодец. Да, это третья категория. Да, это он, которого я видел. Все нормально. Он одиночка. Я его видел как раз, когда вышел на озеро, шел. Он перебегал как раз вдоль леса, вдоль озера и уходил в эту сторону. Пока я не встретил медведей. Вот такой вот он лосишка. Так, ну, тем временем я продолжаю сейчас как раз идти все равно на северо-запад. В том направлении. Так, у нас там, смотрю, прогалочек какой-то. Никого там нету. Не видно. По 
Потому что лучше я первее замечу животное, чтобы к нему можно было как-то подойти, нежели оно меня заметит первым и даст деру. Так, ребята, наткнулся на северных оленей. Двоих, двое точно есть. Среди них есть самец. На 100 метров. Давайте попробуем забрать его. Опа. Не попасть бы в самку. Перед ним самка стоит. Смотрите, какая раз ситуация-то, да? Во. Отлично. Хороший выстрел. Забрали самца. Так, ну это вот их точка потребности, я так понимаю. Раз они тут рядышком стояли... Показывает, что один, один человек, один олень здесь пьет. Так, где там самки-то были? Так, надо самца еще найти. Где-то тут самец должен лежать. Вон он. Так, ну получается, медведей я стрелял, лося брал. И теперь очередь северных оленей. Хороший самец, посмотрите, какой красивый, а. Вообще великолепный. За золото дали. Шикарный, шикарный. Так, а где самку-то я стрелял? Где-то вот в этом районе получается. Если я, конечно... Не ошибся. Вот она. Так, и у нас тут что-то открыть нужно. Так, вот следы, по-моему, это тоже северный олень, да, тут ходил. Возможно, даже не... Да, он тут не один, явно тут группа целая шла. Особи 4 точно. Хотя, раз, два... Ну, особи две или три тут шли, точно. Так, тут вышка.
Тут где-то северный олень. В камень уперлась там и не обойти сложно. Да, тут прохода им нету, а вот они тут забуксовали. Тут самочка потяжелее, чем та была. Да, ну тут еще двое точно следы-то остались. Красные. И зеленые. Ну, самки две точно нам бегают. Но это засидка. Это засидка. Дай залезть. Еще была сяба хотя бы одного. Надо проверить на наличие лосей. Может отзовется кто-нибудь. Так, крупный след. Это Миша. Это Миша прошел. Самка. А, тут уже домик. Ну да. По ветру я у нее сейчас и место тут такое не очень кустарник а вот тут есть место открытое более менее Давай, давай, выходи, вот сюда вот. Тебя прямо тут видно будет отлично. Эта самка, по идее, это метров на 50 то она вылезет, высунется. Должна показаться. В отличие от самца. Вот сюда бы вышла куда-нибудь. Было бы идеально.
слышу. Плохо видно. А во, блин, прозевал я момент. Прозевал момент. Вижу еще одну самку. Ну ты встала как-то это. Не акти. Куда пошла? Скорее всего, сейчас вот эту буду брать. Зараза-то, а? Вот попадание. 95 килограмм. Вот такая вот самочка. Но самец, конечно, был шикарный. Ну что ж, ребята, на этом все. Хорошая была охота. В начале особенно прямо Миша порадовал легендарный. Жаль, не бриллиантовый. Вот лось, лось был один. Ну и также северные олени. А на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.